హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాజ్ కోస్ట్ ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ ఈరోజు నేను కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కర్ణాటక మైసూర్ మైసూర్లో ఉన్నా అండ్ మైసూర్లో మీరు చూడవలసిన ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా ఈరోజు నేను ఈ బ్లాగ్లో మీకు చూపించబోతున్నాను మనకి ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో మనం ఎంటర్ టికెట్ కూడా తీసుకోవాలి సో ఇంటి ఈ ఎంటర్ టికెట్ అనేది మనకి మెయిన్ ప్యాలెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే చెక్ చేస్తారు సో ఈ ఎంటర్ టికెట్ లేకుండా ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి మనం ఇదంతా చూడవచ్చు అండ్ మనకి దీంతోపాటు మీకు ప్యాలెస్లోకి మీకు గైడ్ కావాలన్నా కూడా ఆ ఎంట్రీ టికెట్ దగ్గర మీకు గైడ్ కూడా మీరు మనీ పే చేయవలసి వస్తుంది ఆ ప్యాలెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు పక్కన అయితే చాలా ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉంది ఈ క్రౌడ్ ఏంటని చూస్తుంది ఏంటంటే చెప్పుల్ స్టాండ్ అనమాట ఇక్కడ పేరుకి టూ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ మనం ఆ మనీ పే చేసి వాళ్ళ కూపన్ ఇస్తారు కూపన్తో పాటు బ్యాగ్ కూడా ఇస్తారు ఆ బ్యాగ్లో మనం చెప్పులు పెట్టేసి ఆ వేరే కౌంటర్ దగ్గర బ్యాగ్ మీద ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఉన్న కౌంటర్ దగ్గర మనం ఆ చెప్పులు అనేది చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నాకు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది అంత క్రౌడ్ ఉంది నేను లేరోజు మనం మైసూర్ ప్యాలెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తే ఇప్పుడున్న ప్యాలెస్ ప్లేస్లో అంతకుముందు అయితే ఓల్డ్ ప్యాలెస్ అయితే ఉండేది అది మనకి ఏంటంటే వుడెన్ వుడెన్ ప్యాలెస్ అనమాట అది ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో అయితే ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో అయితే కాలిపోయింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఒక అదే ప్లేస్లో ఇప్పుడున్న ప్యాలెస్ అయితే కట్టారు ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పట్టింది కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అవడానికి అండ్ ఇది మనకి కృష్ణరాజ ఒడియారు టైంలో అయితే దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకి లేటెస్ట్ కట్టారు కాబట్టి ఇది మనకి దీని ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి బౌత్ హిందూ అండ్ ఇస్లామిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇక్కడ మనకి టెర్రస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూరోపియన్ కొంచెం స్టైల్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో ఉన్న కట్టడాల్లో తాజ్మహల్ తర్వాత దీనికి ఎక్కువ మంది జనాలు అయితే చూడడానికి వస్తున్నారు అండ్ ఒక యాన్యువల్లీ తీసుకుంటే అరౌండ్ మనకి సిక్స్ మిలియన్ జనాలు అయితే వస్తున్నారు దీన్ని చూడడానికి ప్యాలెస్లో మనకి చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి అందులో కొన్ని ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇది రాయల్ కలెక్షన్ సో కింగ్స్ ఎప్పుడైనా బయటకు విజిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా గిఫ్ట్స్ ఏమైనా ఇస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి పెడతారు అండ్ దీంతోపాటు ఇంకొక హైలైట్ ఏంటంటే మనకి ఈ ప్యాలెస్ అంతా కూడా గ్రానైట్ గ్రానైట్ పిల్లర్స్ గ్రా గ్రానైట్ రాక్తోనే మొత్తం అంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడ్డారు దీంతోపాటు ఇక్కడ మనకి లోపల చాలా వాల్ పెయింటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి ఒడియా డైనసిటీ గురించి ఇంకా అది ప్యాలెస్లో వాళ్ళ రూలర్స్ గురించి అన్నిటి గురించి వాల్ పెయింట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు గోల్డెన్ త్రోన్ బంగారపు సింహాసనం కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఒక కళ్యా కళ్యాణ మండపం కూడా ఉంటుంది అండ్ ప్రైవేట్ దర్పారు అండ్ పబ్లిక్ దర్పారు ఇలా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు ఇందులో మీకు కనిపిస్తుంది అంటే కూడా ఏంటంటే రాయల్ ఫర్నిచరు అండ్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఇది మనకి కుస్తీ ప్రాంగణం అనమాట సో మనకి దసరా టైంలో ఇక్కడ ఏమైనా మనకి ఈవెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు లోపల అంటే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా అండ్ దగినదా 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 దగినదా
అండ్ ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇది మనకి పబ్లిక్ దర్బార్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏవైనా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి దసరా ఉత్సవాలు అయినప్పుడు కూడా ఇది బాగా యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ సెంటర్ నుంచి ఎదురుగా ఉన్న మెయిన్ గేట్ మొత్తం పూర్తిగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి కూర్చోడానికి కింద కూర్చోడానికి కూడా ప్లేసెస్ ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ బాల్కనీ సిట్టింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది అది మనకి బెంచెస్తో పాటు కూడా ఎక్కువ బాల్కనీ సిట్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ మైసూర్లో మనం చూడవలసిన ఇంకొక ప్లేస్ ఏంటంటే సెయింట్ ఫిలోమేనా చర్చ్ అనమాట ఇది ఇండియాలో మనకి టాలెస్ట్ చర్చ్ ఇండియాలో ఇండియాలోనే కాదు ఏషియాలోనే ఇది సెకండ్ టాలెస్ట్ చర్చ్ అనమాట అంటే ఏషియాలో సెకండ్ ఎత్తైన చర్చ్ అనమాట ఇది మనకి మైసూర్ మహారాజా వారు మైసూర్లో ఉన్న యూరోపియన్స్ కోసం అయితే కట్టారు అండ్ ఇది ఇంకోటంటే దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది ఓన్లీ ఆర్కిటెక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాకుండా ఇదేంటంటే మైసూర్ రూలర్స్ యొక్క సెక్యులర్ వ్యూ పాయింట్ అండ్ దాంతోనే పాటు రిలీజియస్ హార్మనీ గురించి కూడా ఈ చర్చ్ మనకు చెప్తున్నాం చూసారా ఇది ఎంత ఎత్తుందో దీన్ని చూడడానికి అయితే అక్కడ దగ్గర నుంచి అయితే తలని మొత్తం పూర్తిగా బైక్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అంత ఎత్తుంది ఇది అండ్ దీంతోపాటు లోపల కూడా చాలా బాగుంది లోపల మనకి ఫోటోగ్రఫీ కట్టి ఏమి ఎలా చేయరు మైసూర్ ప్యాలెస్ దగ్గరలో మనం ఇంకోటి చూడవలసిన ప్లేస్ ఏంటంటే మనకి జగన్మోహన్ ప్యాలెస్లో ఉన్న శ్రీ జయచేమ రాజేంద్ర ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఇది ఏంటంటే మనకి అప్పట్లో ఉండే మొత్తం ఈ గ్యాలరీలో మనకి పెయింట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అప్పట్లో యూజ్ చేసే చాలా వస్తువులు ఉంటాయి గడియారాలు ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అండ్ దీనికి ఎంట్రీ టికెట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే టూ రెండు అయితే ఇక్కడ బాగా నచ్చి ఒకటి ఏంటంటే రైస్ గ్రీన్ మీద పెయింటింగ్ ఒకటి ఇంకొకటి మనకి ఏనుగు దంతం పేద మొత్తం బుద్ధుడి యొక్క చరిత్ర అయితే పెయింటింగ్ ఉంది అది ఆ ఆర్ట్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ మీకు టైం ఉంటే మీరు దీన్ని కూడా విజిట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళింది ఏంటంటే బృందావన్ గార్డెన్స్ అనమాట ఇది మనకి మైసూర్ నుంచి ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఉంది ఇది మనకి కావేరి నదిపై ఉన్న కృష్ణరాజ్ సాగర్ డామ్ కింద అయితే ఉంటుంది ఇది ఇది మనకి వచ్చేసి ఏంటంటే మొత్తం టోటల్గా గార్డెన్ అండ్ ఫౌంటైన్ ఉంటుంది మధ్యలో నది ఉంటుంది అనమాట నదికి రెండు వైపులు కూడా గార్డెన్ ఉంటుంది ఆ నదిలో మనకి బోటింగ్ కూడా ఎలా చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక మేజర్ హైలైట్ ఏంటంటే మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ ఈవినింగ్ టైంలో ఇది మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే అది రెన్యువేషన్లో అయితే ఉంది అది నేను యాక్చువల్గా చూద్దామని బృందావన్ గార్డెన్కి వెళ్ళాను అది నేను చూడలేకపోయాను శ్రీరంగపట్టణ శ్రీరంగపట్టణ ఏమో మనకి మైసూర్ నుంచి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి రివరీన్ ఐలాండ్ చుట్టూ కావేరీ నది ఉండి మధ్యలో అయితే శ్రీరంగపట్నం ఉంటుంది చూడడానికి కూడా మనకి చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టూ థింగ్స్ ఫేమస్ ఒకటి ఏంటంటే రంగనాథ స్వామి టెం ఆలయము ఇంకొకటి ఏంటంటే టిప్పు సుల్తాన్ అండ్ ముందుగా మనకి శ్రీ రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఇది మనకి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీ పంచరంగ క్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకి కావేరీ నది ఒడ్డున ఉంది పైగా ఇది కావేరీ నది అప్ స్ట్రీమ్లో మొట్టమొదటిగా వచ్చే 
పంచరంగ క్షేత్రం అనమాట అందుకే దీన్ని ఆజరంగ క్షేత్రం అని కూడా అంటారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని హిస్టారికల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రకారం దీన్ని హొయసాల కింగ్స్ వైష్ణవ్ సైంట్ అయినటువంటి రామానుజాచారికి అంటే అగ్రహారం కోసం ఇచ్చారని కూడా కొన్ని హిస్టారికల్ ఇన్స్క్రిప్షన్లు అయితే ఉంది టెంపుల్ దగ్గరలో మనకి కావేరి నది ఒకటి అయితే ఒబ్లిస్క్ అయితే ఉంది ఇదేంటంటే మనకి ఆంగ్లో మైసూర్ వారిలో చనిపోయిన యూరోపియన్ సోల్జర్ అందరు కూడా వాళ్ళకి ఒక జ్ఞాపకార్థంగా అయితే ఇదైతే కట్టారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకైతే మనకి కావేరి నది వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ దాంతోపాటు దాని పక్కనే మనకి ఆ బెయిలీ దంగ్యాంగ్ అనేది ఉంది అంటే ఇది కారాగారం అనమాట అంటే మైసూర్ రూలర్స్ అంటే టిప్పు కానీ ఆ హైదర్ అలీ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి వార్లో ఎవరైనా బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ని బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్ని ఇక్కడ కారాగారంలో ఉంచేవారు అండ్ ఇక్కడ కొలనల్ బెయిలీ ఇక్కడ చనిపోయారని కూడా చెప్తుంటారు అందుకే దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు అండ్ వీటితో పాటు మీరు ఇక్కడ టిప్పు సుల్తాన్ డెత్ ప్లేస్ చూడొచ్చు అండ్ టిప్పు సుల్తాన్ సమ్మర్ ప్యాలెస్ కూడా మీరు చూడొచ్చు అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏంటంటే జామా మసీద్ ఇది మనకి టిప్పు సుల్తానే కట్టించారు ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన మసీద్ కూడా ఇది అండ్ దట్స్ ఇట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో అండ్ దీంతోపాటు వీటితో పాటు మనకి మైసూర్లో చూడడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అంటే మైసూర్ చూ అని చాముండి హిల్స్ అండ్ చాముండి టెంపుల్ సోప్నాథపుర టెంపుల్ రైల్వే మ్యూజియం ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ అనదర్ వీడియో అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ డోంట్ ఫర్గట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్